எல்லாருக்கும் அன்பி நேட்டரின் அன்பான வணக்கங்கள் புனித யாத்திரை பக்தி சுற்றுலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பயணத்தை தான் இந்த விளாக்கில் பார்க்க போகிறீங்க லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சு சென்னையை விட்டு வெளியே போகிற ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பு இது தாங்க டுவர்ட்ஸ் பேங்கபார் அண்ட் வேளாங்கண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வீடியோஸ் மேலே ஒரு ரூம்லேயே வீடியோ போட்டாச்சு இல்லைங்க வெளியூர் போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த எல்லா நல்லுள்ளங்களுக்கும் ஒரு நன்றிகளை சொல்லிவிட்டு வாங்க விளாக்குள்ளே போகலாம் சென்னை டு ட்ராங்கபார் டு வேளாங்கண்ணி அதுக்கப்புறம் திருப்பி சென்னை இந்த வந்த ஒரு அருமையான அந்த ட்ரிப்பை தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க உங்களுக்காக முடிஞ்ச அளவு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அதாவது எப்படி நீங்கள் ஓட்டி ஓட்டி தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்பீடில் சில சீன்ஸையும் சில சீன்ஸ் வந்து நார்மலான ஒரு மோட்லேயும் வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கெல்லிஸ்லேருந்து கிளம்பி பூந்தமல்லி ஹை ரோடை வந்து பிடிக்க போகிறோம் பூந்தமல்லி ஹை ரோடை பிடிச்சி நேராக ட்ராங்க பார்க்க தான் போக போகிறோம் ஃபாஸ்ட் அண்ட் யோர் சீட்ஸ் ஃபார் அன்பினேட்டர் பிளாக் நைன்டி நைன் கிலோமீட்டர் காஃபி மேஜிக் மில்லட் ரெஸ்டாரண்ட் சிஎஸ்டி ரோட்டில் அந்த ஹைவேஸில் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஹோட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாரம்பரிய எப்போது நாம் பிறருக்காக வாழ்ந்தோமோ அப்போது உண்மையும் நாம் வாழ்கின்றோம் பெரிய ஈக்கோ ஃபேன் ஒன்று ரொம்பவே அருமையாக இருந்தது இது சர்க்கரை இளநீர் பாயாசம் ஸோ இதில் வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் காஃபி கொடுக்குறது பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு தண்ணி வந்து இந்த மண் அந்த ரொம்பவே நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக இதை மிஸ் பண்ணுறாங்க இதோட பேரலெல்லாம் நைன்டி நைன் கிலோமீட்டர் எயிட்டி நைன் கிலோமீட்டர்லாம் இருக்குது இதில் வந்து மக்களுக்கு வந்து உதவியும் பண்ணுறாங்க ஒரு வேலை பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கன்னு கூட இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்தளவு வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலை கொடுத்த ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அங்கேருந்து நம்ம நேராக குறையாக நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் தரங்கம்பாடி பிரிட்ஜ் ப்ரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம் இப்போ வந்து எங்கே நம்ம வந்து லன்ச்சு சாப்பிட போகிறோன்னா செல்லா மெஸ் செல்லா மெஸ் வந்து மீன் சாப்பாடு இந்த இறால் ரொம்ப அருமையாக இருந்ததுங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம தரங்கம்பாடி அதுக்குள்ளே நம்ம போக போகிறோம் ராஜா தெரு ராஜா ஸ்ட்ரீட் தரங்கம்பாடியில் இருக்கக்கூடிய ராஜா ஸ்ட்ரீட்டில் நம்ம போகிறோம் இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் தான் ஒரு காலத்தில் வந்து ராஜாக்கள்லாம் வந்து ஊர்வலமாக போயிருந்துருக்காங்க நடந்து போனது அப்படியே அதே ஸ்பீடில் காட்டினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணிடுவீங்க வீடியோ விட்டு கூட போயிடுவீங்க அதனால் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்பீடில் பார்ப்போம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது சூப்பர் சூப்பராக பங்களா இருக்குது ஸோ படிப்பு சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் பங்களா மாடலில் வீடுகள்லாம் இருக்குது ஸோ அதையும் தாண்டி நம்ம போனோம்னா இன்னொரு ஒரு பங்களா இருக்குது இந்த பக்கம்லாம் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது முக்கியமான ஒரு சர்ச்சை நோக்கி நம்ம போகிறோம் தரங்கம்பாடி நியூ எரிசிலை மாலையம் அதுக்கு எதிரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் சென்டர் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது ஸோ சர்ச்சை வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து நம்ம போய் பார்ப்போம் ஓகே நான் அதுக்கு முன்னாடி வீகன் பால்க்குன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு டேக் லைன் ஒன்று வரும் அது வந்து இந்த இடத்துல இருந்தால் நான் எடுத்தேன் ஓகே இன்னொரு சர்ச் இருக்குது ஸோ இப்போ நேராக நம்ம போகிறோன்னா அங்கே எங் அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சிஎஸ்எம் பங்களா அங்கே என்ன இருக்குது யார் இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ராணி தெரு தலைவர் இருக்கார் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வியூ இருக்குது ஜிகன் பால்க் அவர்கள் இருக்கார் தரங்கம்பாடி அந்த ராஜா ஸ்ட்ரீட் நேராக அப்படியே வந்தீங்கன்னா இருக்காரு அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேனிஷ் இந்தியன் கல்ச்சுரல் சென்டர் அதையும் தாண்டி நம்ம போனோம்னா 
கவர்னருடைய பங்களா இருக்கு ஸோ இந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு இடம்னு சொல்லலாம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கு ரொம்ப அமைதியாக இருக்கு ரொம்ப சைலண்ட்டான ஒரு இடம் நீங்கள் வந்து ஒரு அமைதியான ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் தரங்கம்பாடி போங்க இது வந்து கவர்னர் பங்களா ஸோ அதை ஒரு எஃபெக்டோட பாருங்கள் ஓகே இப்போ வந்து அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டேனிஷ் ஃபோர்ட் இருக்குது அதையும் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி அது உள்ளே போக முடியாது கொரோனா டைம்னால் ஸோ இப்போ நம்ம நேராக அந்த சிலுவையை நோக்கி நம்ம போகலாம் அந்த சிலுவையில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே வேகமாக போங்க சரி இந்த சிலுவை அந்த சன்ரைஸு ஒரு ஏற ஃபீலுங்க பத்துலோ மியூசிக் அண்ட் பால் ஹென்ரி ப்ளொச்சோ அவங்க ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ஸோ அதை நினைவாக முந்நூறாவது ஆண்டு அன்றைக்கி அப்போ வந்து இதை வந்து வச்சுருக்காங்க ஒரு நினைவு சின்னமாக பெசன் நகரில் வச்சுருந்த மாதிரி ஸோ இதுதாங்க டேனிஷ் ஃபோர்ட் தரங்கம்பாடியுடைய டேனிஷ் ஃபோர்ட்டு என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதுக்கு எதிரில் தான் வந்து பீச் இருக்குது கல்லெல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பீச் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தர் கூட இல்லை பாருங்கங்க யாருமே இல்லை இந்த பீச்சில் யாருமே இல்லாத ஒரு பீச்சாக இந்த பீச் வந்து இருக்குது காலங்காத்தால் ஒரு ஈ காக்கா கூட இல்லைன்னு பார்த்தீங்களா அப்படி அங்கேருந்து நேராக வந்து தங்கியிருந்த ரூம் ராயல் ஹவுஸ் குயின் ஸ்ட்ரீட் நம்ம ராஜா ஸ்ட்ரீட் வழியாக வந்தோம் அதோடய பேல் அதை திரும்பி வந்தோம்னா வந்து ராணி ஸ்ட்ரீட் குயின் ஸ்ட்ரீட் அது இருக்குது ரொம்ப அருமையான ஒரு இடங்க நிறைய கப்பல் இருக்குது ரிச்சாக இருக்குது இது உள்ளே நுழைஞ்சாலே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஃபீல் வருது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது போக வந்து நம்மளை வரவேற்கிறதுக்கு சில கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க பாருங்கள் இவங்களாம் நம்ம வரவேற்றாங்க ஸோ அங்கே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கே தங்கலாம் ஓகே முக்கியமான இன்னொரு இடத்த நம்ம பார்க்கலாம் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சர்ச் ஆஃப் ஸ்வீடன் மிஷன் பண்ணலாம் இது வந்து டிஎல்சி ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம சர்ச்சுக்குள்ளே நம்ம போகலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பிரம்மாண்டமாக இருக்கக்கூடிய சர்ச்சுக்கு அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம இப்போ போக போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீல் ஒன்று தருதுன்னே சொல்லுவாங்க இப்போ எப்படி வேளாங்கண்ணியை நம்ம சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இதுவும் வந்து ஒரு புனிதமான ஒரு இடம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ப்ளீஸ் அவங்க வாழ்ந்த மிஷினரிஸுடைய அவங்களுடைய குழந்தைகள் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது அந்த வீகன் பால்க் வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் லிங்க் வந்து நான் கீழே தரேன் பாருங்கள் ஸோ இங்கே இந்த பக்கம் பார்த்திங்கனாலும் அவங்களுடைய பிறந்து மூணு மாதம் ஆன குழந்தெல்லாம் இங்கே வந்து அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப இது உள்ளே வரப்பவே வந்து நமக்கு அந்த அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் திங்ஸ்லாம் யோசித்து பார்த்தா அந்த எமோஷ்னல் டச் வந்து நமக்கு தெரியுது ஸோ இது வந்து இங்கே இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி பார்த்தோம்னா கல்லறைகள் இருக்குது ஓகே நம்ம அப்படியே ஒரு ரவுண்டு விட்டு சர்ச்சுக்குள்ளே அந்த மேலே நம்ம போவோம் மேலே போய் அந்த மேல் லுக்கை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இது பார்த்து பார்க்குறீங்களா இந்த வளைவு அதுக்குள்ளே நம்ம இப்போ போவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சுற்று சுற்றிடுவோம் சுற்றி வர கேட்டு சுற்றி ஃபுல்லாக மரங்கள் இருக்குது ஓகே இது வந்து ஒரு கார்டன் லுத்தர் கார்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த லுத்தர் கார்டன் வந்து இங்கே இருக்குது கார்டனில் ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அன்பு நற்குணம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சுருக்காங்க நல்லா அந்த வகையில் ஒரு நல்ல ஃபீல் இங்கே வந்தால் இருக்குது ஸோ முடிஞ்சால் நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கெல்லாம் வந்து பாருங்கள் ஓகே இன்னொரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இடத்துக்கு நான் உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன் ஸோ இது வந்து மேலேருந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த வியூ தரங்கம்பாடி அந்த ஆலயத்துடைய மேலேருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு வியூ இப்போ வந்து கீழே போய் பார்ப்போம் 
ஸோ இங்கே தான் வந்து ஜீகன் பால் கவரில் வந்து அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அவரோட பத்திரமே ஜீகன் பால் செவன்டீன் நைன்டீன் அந்த பக்கத்தில் வந்து ஜோ எர்னஸ்ட் அவரை வந்து அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீல் இது வந்து ஒரு சிலுவை வடிவில் வந்து கட்டியிருக்காங்க ஸோ கிராஸ் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க ஓகே ஒரு பெரிய ராயல் சல்யூட்டை நம்ம செலுத்திடுவோம் ரொம்ப அருமையான ஒரு இடங்க பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அதுக்கு எதிரில் பார்த்திங்கன்னா சியோனாலயம் இப்போ வந்து நம்ம போக போகிற இடம் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இடம் த ஜீகன் பால்க் ஹவுஸ் ஜீகன் பால் கவர்கள் வசித்த அந்த வீடு இதை பற்றி கூட நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து ஒரு மியூசியமாக மாற்றிருக்காங்க ஒரு இன்டர் கல்ச்சுரல் மியூசியம் அதோடைய என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ வந்து இங்கே இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அவருடைய அந்த ஜிகன் பால் ஹவுஸ் அதை வந்து ஒரு மியூசியம் ஆஃப் மியூசியம் ஆன் இன்டர் கல்ச்சுரல் டைலாக் அதை நம்ம உள்ளே பார்க்க போகிறோம் அவருக்கு திருமுழுக்கு கொடுத்த அந்த பாத்திரம் இங்கே இருக்குது ஸோ இது உள்ளே ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அவர் யூஸ் பண்ண அந்த டேபிள் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவர் யூஸ் பண்ண பைபிள் ஸோ இதெல்லாமே இங்கே இருக்குது வீரமாக நிற்குது பாருங்கள் அந்த டேபிள் ஸோ இது வந்து உட்காந்து பொறுமையாக நின்று படித்தோன்னா நிறையா விஷயங்கள் வந்து இதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்கலாம் அதை ஒன்று ஒன்றா படிக்கக்கூடிய டைம் நமக்கு இல்லாதனால குயிக்காக அதை வந்து ஒரு பார்வை பார்த்துருவோம் அவர் பிறந்தது அவர் என்னென்ன செஞ்சார் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக இங்கே வச்சுருக்காங்க அவர் யூஸ் பண்ண அந்த பியானோ ஸோ அந்த ஹார்ட் ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ அவர் யூஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அவர் யூஸ் பண்ண அந்த தட்டச்சு இயந்திரம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் திங்கு முத முதல்ல இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்திருக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படி பண்ணியிருக்காங்க இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிக் கொடுத்தா அது பாட்டுக்கு வந்துடுது ப்ரிண்ட் ஆகி அப்போ எப்படிலாம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலாக நீங்கள் பார்க்கணும்னா இதுவெல்லாம் நீங்கள் ப்ரிண்டிங் சம்மந்தமான பணியில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு லுக் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஃபீல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பொருட்கள் அவர் பயன்படுத்தினது அப்புறம் நல்லா அருமையாக வந்து இதை வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேப்பர் கட்டிங்ஸ் அப்புறம் இன்னும் சில புத்தகங்கள் ஜெர்மன் சம்மந்தமான யூரோப்பியன் புக்ஸ்லாம் இருக்குது அதே போல் யூரோப்பியன் பெயிண்டிங்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து அதை வச்சுருக்காங்க அதை வந்து உங்களுடைய பார்வைக்கு எல்லாமே ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குங்க அதோடைய உள்ளான அர்த்தங்கள் எனக்கு புரியல இருந்தாலும் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு இடம் தீகன் பால் ஹவுஸ்
மறக்காம பாருங்க ஓகே இந்த இடம் முடிஞ்சுது ஸோ அடுத்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போக போகிறோம் அது என்னன்னா வேளாண் கண்ணி வாழ்க்கையில் பல நேரம் நம்ம வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருப்பாங்க என்னடா அது நமக்கு மட்டும் இப்படிலாம் நடக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்டர்ப்டான சுச்சுவேஷனில் குறிப்பாக சென்னை மாதிரியான இடங்களில் இருக்கவங்கலாம் வந்து இந்த மாதிரியான இடத்துக்கு கண்டிப்பாக வரணுங்க ஒரு மூணு நாள் ஃபேமிலியோடு அப்படி இல்லைனா தனியாக வந்து இங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு இடங்கள்லாம் பார்த்துட்டு மனசை ரிலாக்ஸாகிட்டு திரும்பி கண்டிப்பாக போனுங்க நீங்கள் வந்துட்டு போன பிறகு எனக்கு வந்து அந்த ஒரு வாரம் வந்து ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து போயிட்டு வந்த இடம் அந்த மாதிரி நம்ம போகிற இடம் வந்து இது வந்து புனிதம் அது வந்து புனிதம் அப்படின்றத விட அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நம்ம வரப்ப நம்ம ஹார்ட்டில் வந்து ஒரு ஒரு விதமான ஒரு அனுபவம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது தாங்க ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து புனித யாத்திரையோ பக்தி சுற்றுலாவோ அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் ஆரம்பித்தேன் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு அமைதியான ஒரு இடத்த நோக்கி ஒரு பயணம் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மதம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே நிறைய பேருக்குள்ளே பிரச்சனை தான் வருது அதை வந்து ஒரு சண்டையாக தான் அது ஒரு சச்சரவா அப்படி இல்லைனா அது வந்து ஒரு அரசியலாக தான் பார்க்குறாங்க அதுலேயும் நல்ல விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அதை வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் அதை நம்மளுடைய லைஃப்பில் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படி அப்ளை பண்ணுறப்ப நம்மளோட லைஃப்பும் நல்லாயிருக்கும் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க லைஃப்பும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க இதுதான் இந்த அன்பினேட்டர் வ்ளாகில் நாங்கள் தரக்கூடிய மெசேஜ் இது போன்ற நிறைய மெசேஜுக்கு தொடர்ந்து அன்பினேட்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக்கும் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பயணிப்போம் என்றும் அன்புடன் அன்பினேட்டர்